Zeit zu kommen beim Red Review Video Magazin und einer neuen Runde Sach mal an. Wir sitzen gerade im Zirkus Flitflack und äh, wann geht's los? In drei Tagen hier oder so? Mhm. Oh, und jetzt machen wir es ein bisschen Sach mal an. Ju, hallo. Äh. Hey Bro, sagt Lego von Master. Heißt es die gerade Kurve, das gerade Kurve oder der gerade Kurve? Es gibt keine gerade Kurve und hat so einen Bart schon. Das ist schon Grundschule gedroppt. Was ist im Moment deine Lieblingsneuheit für einen Park 2017? Haben wir das nicht in dem Sachmann sogar beantwortet? No, no. Also ich bin mal sehr gespannt auf äh, Symbolika am Efteling. Wolltest du denn Kraftfahrer werden oder ist es gekommen, wie es gekommen ist? Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe Buchbinder gelernt, ähm, durfte dann diesen Betrieb verlassen, weil wir keine Aufträge mehr hatten sozusagen, das jetzt mal ganz kurz zu fassen und irgendeiner muss ja gehen und das Arbeitsamt hat gesagt, ja, Buchbinder brauchen wir keine mehr, denn der Beruf ist quasi ausgestorben und ja, hier fahren wir LKW. Ja, so bin ich da reingerutscht. Kilian Oberhauser, Europapark oder Mirabilandia? Mirabilandia. Movie Land Studios oder Disneyland Paris? Movie Land Studios. Movieland Studios oder Walt Disney Studios Paris? Hä? Achso. Walt Disney Studios? Achso, ja, immer noch Movieland. Christopher Kotze! Kotze! War das mit dem VR-Ding und der Anspielung darauf, dass wir noch mehr dazu bald erfahren werden, vielleicht eine Anspielung auf die neuen Attraktionen im Moviepark? Nein. <lacht> Gibt es bald wieder mehr Videos aus dem LKW? Äh, warte erstmal zu dem davor. So. Ähm, das hat bei mir terminlich zeitlich nicht geklappt. Welcher Park und was genau ist eigentlich auch egal. Und äh, nein, es wird keine Videos mehr sein. Das hat äh, schon gut. Jetzt weiß ich, warum die ersten Sprünge nicht gefilmt werden sollen. So, wir müssen gerade mal wissen. Das. Und gibt es vielleicht bald mal ein Video von der Art How To oder Behind the Scenes von einem Park Review? Ja, das. Äh, Hätte es schon geben sollen, ich wollte das beim Bierland Parkcheck gemacht haben, habe das aber zeitlich nicht geschafft. Ich habe auch eine Idee, wie, wie ich das machen möchte, damit das cool aussieht. Ich kann es eigentlich fürs Bierland einfach nochmal stellen. <lacht> <lacht> ja, ob ich das jetzt zeige, also ich hätte es ja auch nicht in der Gesamtlänge gezeigt, wie ich es mache, aber daran kann man, ich finde, daran kann man es ganz cool erklären, weil ich da ein paar Aufnahmen habe, die das Ganze noch mehr abrunden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also ja. <lacht> Äh, Moritz Michel. Was hältst du von der neuen Achterbahn im Moviepark? Ich bin mal gespannt, aber muss man halt fahren, ne? Wie findest du The Walking Dead und hast du schon geguckt? Jetzt im Moviepark oder die Serie? Weiß ich nicht. Also alles nein. <lacht> Finde ich nein. <lacht> so gut. Ja. Wirst du 2017 auch eine große Tour machen? Ähm, bis jetzt nicht. Sieht sehr schlecht aus. Was hast du eigentlich für eine PC-Marke? Mediamarkt. <lacht> Keine Ahnung. Irgend so ein Fertigspiel von Mediamarkt ist das. Hast du schon mal Paintball gespielt? Nein, leider noch gar nicht. Würde ich gerne mal. Was ist eigentlich deine Meinung von Sommerodelbahnen? Geil, ich finde die Dinger mega cool, fahr die mega gerne. Alpine Costa natürlich noch mehr, aber äh, finde ich cool. Gibt es ja auch einige Videos hier auf dem Kanal. Was hältst du von 4D Kino? Ich mache ja noch nicht mal 3D. <lacht> Mega gut, weiter so. Hast du dir schon mal die Haare gefärbt? Ja. Würdest du dir die Haare grün färben während einer Wendefahrt, wenn du dann vom Movietag eine Reise in die USA bekommst? Also, wenn ich Haare hätte. Ja, von mir aus ja eine Bart. Also ich hatte die schon halb schwarz, halb rot. Also ist jetzt grün auch nicht. Was würdest du alles tun, um mal nach Dubai zu kommen? Arbeiten. <lacht> Playstation 4 oder Playstation 4 Neo? Wir haben eine Playstation 2. Das ist das modernste Konsolengerät in unserem Haushalt. 
wirst du auch noch mit 50 Jahren Park begeistert sein. Hoffe ich doch mal, aber das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Aber es also, spricht jetzt nichts dagegen. Und ich wüsste nicht, warum sich das, ne, wenn sich das 28 Jahre lang hält, warum sich das dann nach 50 Jahren ändern sollte. Fabian Lott, was würdest du sagen zu einem gelaunchten Inverted Poster? Gibt's doch schon. Im Termin Bounce. <lacht> Finde ich cool, dass so weit ein Inverted Poster cool sein kann. An Uschi, die Klofachfrau von Ride Review. Wie findest du es, dass die Toiletten im Disneyland Paris die einzigen unthematisierten Stellen im Park sind? Scheiße. Und wie findet ihr die Trackless Dark Rides in den Disney Parks? Zum Beispiel Mystic Manor oder Winnie Pooh. War von Ratatouille einfach geflasht. Ja, Ratatouille ist mega geil. Das ist übertrieben krass. Vor allem, wenn man vorher nicht weiß, was auf einen zukommt und dann da reingehen und dann fährt in den Was zum Denken. Ja. Also wir, wir sind beide äh, Single Rider gefahren und sind beide rausgekommen und uns dann wieder getroffen und beide. Ja. <lacht> Backyard-Desaster. Ähm, wie viele Tattoos hast du? Tja. Ja, ist die Frage. Tja. <lacht> ähm, ja, voll. Ist, ist das eins, das Stage Room? Nehmen wir das als A. Das, ist das war dein erstes, oder? Das erste war das Stay, dann kam das True. Das hat Eins, nämlich auch zwei, gefallen. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, wenn das zusammen ist, oh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nein, so ja, so 20, 20 30. Ja, so Richtung, also ich, ich weiß ja nicht. Füße. Ich vergesse manchmal auch, glaube ich. Nein. Bereust du eines deiner Tattoos und hast du mal, würdest oder hast du mal eins überstechen lassen? Ich bereue gar keins. Es wäre halt gut, wenn das hier nicht so wär. schlecht gestochen wäre und nicht so groß hier wäre. Dann könnte man noch andere coole Sachen machen. Schöne Grüße an Use. <lacht> Aber bereuen tue ich keins ernsthaft und ähm, <lacht> Überstechen auch gar keins, aber ich möchte auch nicht machen. Das gehört dazu. Wer ist für die Wandbemalung im Hintergrund verantwortlich? Und äh, hat es Spaß gemacht? Moi und hat Spaß gemacht. <lacht> ich glaube, es geht jetzt wieder los. Ja. Wir müssen Schluss machen. So, versuchen wir es nochmal. Achso. Ähm, hast du im Tivoli Frieden auch den Sky Tower ausprobiert? Ich habe mich nicht getraut, ist mir nicht geheuer, das Teil. Äh, nein. Ich hätte Bock drauf gehabt, hätte mir auch wahrscheinlich mega in die Hose geschissen. Aber ähm, Maximalgewicht war 120 Kilo. Ich hatte 119 zu der Zeit auf der Waage und mein Rücken ist eher am Arsch. Und es, haben, es gab, gibt ja viele Stories von nicht gut für den Rücken. Und dann habe ich mir das äh, gespart. Aber dafür von gibt es auch bald Videos hier auf dem Kanal, also Offrides, denn wir waren da mit einigen Leuten, ja, die gesprungen sind. Und ich war halt mit oben auf jeden Fall. Das, aber ich habe es halt nicht gemacht aus. Was war das? Ja, so <lacht> Nö, das ist nur gesetzt. Wir sind die ersten, die hier sitzen. Nee, 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 das ist hier lose. Oh, oh Gott. Ja, dann geht das ja. So viel zum Gewicht. Ähm, Leon W. Wie fandest du die Wintertraumserie vom Phantasialand in der Winterpause? Nervig. Lächerlich, nee. Äh, zwei ein Minuten Videos, ein, zwei Minuten Videos, wo äh, suggeriert wird, dass die irgendwie Behind the Scenes zeigen, wo kein Behind the Scenes gezeigt wurde irgendwie. Und jetzt wurde jetzt auch cool, jetzt erklärt er was. Ja, okay, danke, tschö. Keine Ahnung, was auch bei äh, ja, sie im Wintergarten schon fünf vor Weihnachten oder was, mhm. wo, wo, wo der Christ dann noch ein bisschen Kunstschnee rumsprüht. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Sagen wir enttäuschend. Was sagst du, dass Trump jetzt der äh, Präsident der USA ist? Das ist meine Latte. Der Präsident der USA ist nicht mein Präsident und äh, regieren tut er auch nicht. Das ist nur die Figur, die im Fernsehen zu sehen ist. Wird es am 24. Dezember wieder ein Special geben? Ja, yep. aber es wird kein 6-Stunden-Special, hoffe ich. Das ist noch nicht gedreht. Wirst du Rollercoaster Tycoon World auch mal spielen? Nein, Mann. Also, nein, Mann. Sollte mir das einer schenken, ja, aber es geht ja nicht, weil du kannst es ja nur runterladen. Das kann ja nicht mal einer das Spiel in die Hand bringen, sagen, spiel doch mal. Ja, diese moderne Welt ist jetzt für mich. 
Grüße aus Wuppertal nach MGH. Yeah, Wuppertal. Also, ja. King Daka. 88. Moin, Bro. Wie geht es euch? Ja, ganz cheesy gerade. Was fährst du lieber, Fernbus oder ICE? Fernbus bin ich noch nie gefahren. ICE fand ich cool. Aber auf jeden Fall ICE. Ich finde Busfahren eh nicht so geil. Der hat auch die Frage von Trump gestellt. Ähm, was magst du lieber, ein saftiges Steak oder ein gut gefülltes Cordon Bleu? Saftiges Steak. Aber gegen gut gefülltes Cordon Bleu ist natürlich nichts einzuwenden. Ne? Grüße aus Shogiland nach MG Action Town. Grüße zurück. Android Checker. Taron oder Bandit? Bandit. Blue Fire oder Helix? Blue Helix. <lacht> ja, Helix. Dämonium oder Geisterschlange? Oh, Geisterschlange kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, deswegen nichts von meinen. Plon oder Schlossturn? Ja, Plon hat El Toro. <lacht> ja, das allein reicht schon. <lacht> The Dua oder Dubat. Warst du damals im Panoramapark? Nee, leider nicht. Was hältst du von so kleinen Parks und wie schade ist es, dass solche individuellen Parks von der Landkarte verschwinden? Ich bin ein riesen Fan und von kleinen Parks und sage das ja auch voll oft immer wieder, dass kleine Parks das geilste sind, so, weil da, da sind halt noch Leute dahinter, die machen das aus Leidenschaft und ja, ich feiere kleine Parks mega und versuche auch immer wieder neue kleine Parks hier auf dem Kanal auch vorzustellen. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Also einmal die Musik ist scheiße, zum anderen glaube ich, die springen jetzt wieder. Ich stelle das eben noch zu Ende hier, das Achso, Letzte. Ja. Noch eine Frage, er war mit seiner Freundin in MG Action Town, die Schwiegereltern besuchen. Und da wollten die danach zu dem Griechen. Ja. Der Grieche ist aber eine Pommesbude. Es gibt davon wohl drei im Internet, die Akropolis heißen. Unsere ist Akropolis Number, Number One. One. Das ist eine, eine Pommesbude, das ist kein Restaurant. Ja. Das ist eine Pommesbude, Akropolis Number One, Wigrater Straße. Das sitzt. Ja, man kann sich auch da hinsetzen, das stimmt. Okay, gut, das waren alle Kommentare von dem. Ja, dann machen wir gleich weiter. Aber es ist jetzt mal hier Thunder. Die haben das gefixt und äh, checkt auf jeden Fall das Flickfab-Video. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört hatten. Der Unfall war schon, ne? Mhm. Dann schaut sie super aus. Ähm, machen wir einfach weiter. Du weißt wahrscheinlich, bei mhm. welcher Frage. Ja, Gott. Es ist ein sehr chaotisch. Ist auch mal ran. So, hello again. Das muss man auch nicht mehr so schreien. Tobi Gradon oder Graydon, ich weiß es nicht. Ähm, da müssen wir Mark Golden Tapes fragen. Ach so, Tobi Gradon. <lacht> Community Namen richtig aussprechen. Wieder mal ein Juti Lungenes zeigt mir ein und die Leute, die rumflamen, braucht wirklich keiner. <lacht> Dann mache ich eine Flasche auf. <lacht> Was hältst du von jüngeren Zuschauern Achterbahnfans? Ähm, kannst ja nicht verallgemeinern und alle über einen Kampf stellen. Grundsätzlich haben wir natürlich selbstverständlich kein Problem damit. Ja, ich freue mich über jeden, der hier zuguckt, der das cool findet. Ich freue mich über jeden, der Achterbahnfan ist. Ähm, es gibt halt einige, die sind halt ex extrem jung, das ist ja auch egal und cool, aber es gibt einige, die haben in den Kommentaren eine Fresse am Kopf und machen echt den dicken Max und wollen einem was weiß ich nicht vom Leben erzählen und dann findest du raus, der ist so 10, 11, 12 und denkst, warum habe ich überhaupt mit dem diskutiert und dann weißt du auch, warum da so eine hohle Scheiße zurückgekommen ist. Es gibt auch genug Erwachsene, traurigerweise. Die ja, Mann. das gibt's auch. Warum ist die schief? Gerade. Aber, ja. Ähm, ja, oder? Würdest du, wenn dich mal ein etwas jüngerer Zuschauer irgendwo treffen würde, würdest du dich eher abwenden oder macht dir das nichts? Er ist zum Beispiel 13 und war schon in fast allen großen, Deu guten Freizeitparks Deutschlands. Selbst wenn du nur in einem Freizeitpark bis jetzt gewesen wärst mit 13, 15, 16, das ist ja egal. Also ich rede mit jedem, den ich treffe, der mich anquatscht. Auch der noch keinen Freizeitpark war. Der noch keinen Freizeitpark war. <lacht> Und äh, wir hatten es auch schon, da gab es auch schon Fotos auf Facebook mit so einem ganz kleinen Stöpsel. Mhm. Also dann kniet und hockt sich der alte Mann auch mal hin und dann quatsche ich mit denen so. Das, das ist alles cool. Wenn die Ton und, rauskriegt, wenn die nicht so aufgeregt sind. Ja, aber Alter ist egal und du brauchst auch keine ähm, Referenzen. krassen Referenzen, wo du schon überall gewesen bist. Muss einfach nur cool sein, nett sein, 
Die haben mich auch cool und nett. Vor allem, es gibt so viele, so viel mehr Leute, die überall mehr waren, wo, als wo wir bis jetzt waren. Ja, also, wir, wir sind voll die Idioten, was das an. Der Knüller, wo wir jetzt so rumgefahren sind. Ja, also als wir zum Beispiel die Skandinavien-Tour gemacht haben im Bus so. Ja, also es gab, glaube ich, keinen außer uns, der noch nicht in Amerika war. <lacht> Also, das ist ja jetzt nichts. Oder Asien oder so waren ja auch schon alle. Ja, dann nicht alle, aber Amerika ja, hatte jeder viele. schon mal und nicht nur eine zum Teil. Und da, ja, aber das war trotzdem cool. Und da hat auch keiner gesagt, jetzt ihr wart noch nicht in Amerika. Ja, ja, genau. nee. Und das ist mir halt auch gelandet so. Das ist alles cool. Ich weiß auch gar nicht, warum das immer mehr so, so Battle wird, wer krasser ist, wer wo gewesen ist. Das, das kommt halt mit der Zeit und wenn man Bock hat. Das Einzige, was ich scheiße finde, was mich nervt, ist dieses oh, Du warst schon da und da, ich würde auch sehen, aber es geht leider nicht. Doch, das geht, du musst nur wollen. Du musst auf vieles anderes dann halt verzichten. Wenn du, wenn du oder was. Eben warten. Ja, so oder warten, das geht halt manchmal alles nicht sofort. Wenn du willst, geht alles. Das Einzige, was nichts bringt, ist rumheulen und blöd rumsitzen und warten, dass das von alleine passiert. Du musst deinen Arsch kriegen und das dann selber in die Hand nehmen. Okay, nächste Frage von Simons oder Simons. Lieber zweimal Top Thrill Dragster für mehr Fahrspaß oder lieber einmal King Dakar, um danach sagen zu können, die höchste Achterbahn der Welt gefahren zu sein? Ich will beide einmal fahren, das. Ist Top Thrill Dragster nicht höher? Nein, aber Was besser angeblich. Nein. Hat Top Thrill Dragster nicht die Rekorde von King Dakar gebaut? Nein, die haben Top Thrill Dragster gebaut. In Dingens, im Cedar Point, glaube ich. Und dann ist Six Flags zu Intermin und hat gesagt, oder war das Six Flags? Ist ja auch egal. Und hat gesagt, Ach, war das so rum? Ich dachte, das rum. Wir, ey, wir wollen das gleiche, nur höher und schneller. Ja, klar, machen wir. Assis. So. Und was war die Antwort? Ja, ich würde gerne beides fahren, um das zu vergleichen. Aber wenn ich zweimal Top von Dragster fahren kann, heißt das, ich bin in Cedar Point. <lacht> <lacht> Dortmund oder Borussia 09. Eine Welt ohne rassistische Hohlköpfe. Wie wäre das? Utopisch. Es <lacht> wäre zu schön, um wahr zu sein. Was denkst du über Schwule? Was soll man über die denken? Genau das gleiche wie über andere Menschen. <lacht> also mir ist schon mal aufgefallen, dass äh, irgendwie in unserem Freundes- und Bekanntenkreis manchmal immer mehr Schwule und Lesben sind als Heteros. <lacht> das sollte mir zu denken gehen. Ich nicht. Wir waren auch schon äh, in der Altstadt im Schwulenclub saufen und feiern. Ähm, wie gesagt, im Freundeskreis haben wir Homos. <lacht> und ähm, witzigerweise, also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber ich habe das Gefühl manchmal, dass in dieser Freizeitparkwelt im Großen und Ganzen, allgemein in Kostos gefasst, sehr viele äh, Schulen und Lesben sind, aber das, das ist für mich wie ein Hetero. Das, ich weiß gar nicht, warum das überhaupt heute ja, ja, das ist für mich gar kein Thema. Mhm. Waren auch mit irgendwelchen äh, Homos, um das Wort jetzt einfach nochmal auszulutschen. <lacht> Auch schon auf Freizeitparktour und die haben auch hier alle geschlafen und keine Ahnung was. Also Ganz normale Menschen. Wie alle anderen auch. Ich, ich sehe da keinen Unterschied. Das kann man nicht bewerten. Ja, kann man gar nicht bewerten. Warum? Was, was willst du da bewerten? Warum meinen viele Deutsche, dass im Ausland immer alle Deutsch mit ihnen sprechen müssen? Weil Deutsche behindert sind. Das ist mal Deutsche sind scheiße. Deutsche ja. sind das scheißeste Volk aller Zeiten. Das ist halt irgendwas durch den Karten gelaufen. Angelica war das. Angelica Oder Johnny. 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 Das ist auch so ein also, Ding. Also, Deutsche sind einfach. Äh, das sind Bauern. Das sind ja. alles Bauern. Die können sich nicht Vor allem, wenn du in Holland bist, ey, du kannst bis nach Den Haag fahren so, und dann hängen die da. Hallo, guten Tag! Ja, alter Junge, ey. Ich, ne? ich schäme mich mich immer. Ja. Kanntest du, der die der Dünner Fleisch schneidet, schon vor eurem Türkei-Aufenthalt? Ja, natürlich. Ja, sonst hätte ich ja den Gag nicht bringen können. <lacht> Ach, wegen. Äh, nee, okay, gut. Ähm, Rico Brast. Hey, Bro, cool, sag mal an. Glaubst du, dass Phantasialand, dass das Phantasialand irgendwann mal, oh, bitte nicht, Black Mamba zu einem vr ride machen wird? Das wäre so schrecklich. Das wäre so dumm. Wobei, außer erste Reihe ist das auch egal. Ja, okay, bei Inverted Coaster ist das eigentlich... Das, das, wie gesagt, ich habe das, hab das schon irgendwo Kann gesagt, ich sag mal an. Ich fände es halt bei Inverted Coaster geil, wenn einfach eine Kamera vorne am Zug hängt. Und das Live-Bild von der Fahrt in die letzten Reihen. Guck mich nicht so an, so schräg. Du hast es voll geschielt. Echt? Ja. Oh Mann, du! Oh Mann, du gar nicht! 
Äh, welche Achterbahn im Lieseberg fandest du heute die beste Optik? Ich denke mal, also von außen betrachtet. Das kann sie ja so gar nicht sagen. Das alles zusammen war verrückt. Ja, das Wobei ist ich eigentlich denke, dass Helix besser zu sehen war als Lieseberg Bananen zum Beispiel. Ja, Helix ja. ist schon beeindruckend, wie das in die Landschaft eingefügt ist. Ja, also Lieseberg Bananen ist da etwas verwinkelt. Weil Bader da ist halt einfach so ein Haufen Holz. Ja. In einem rechteckigen Kasten. Kanon ist hässlich. Ja, <lacht> so Movie Park Style. Das ist echt hässlich. Ja. Ist, ja, nö. Helix ist ja. so von der Optik her auf jeden Fall die beste Bahn im Park. Und auch geil der äh, Freifallturm. Also von wenn du den von Turm außen gucken kannst. Ja, ja okay. aber wenn du da drin stehst, denkst du, ist das so kahl alles. Ja, also. okay. Äh, Jonas Müller, in welchem Park, in dem du warst, gibt es deiner Meinung nach das beste Essen? Wir essen nicht so oft in Parks. Ehrlich gesagt. Und wenn wir da gegessen haben, waren wir meistens enttäuscht. Also ja. in Fantasia waren wir bis jetzt noch nicht enttäuscht. Ja, also da ist man am allerwenigsten. Aber da kann man auf jeden Fall auch eine Pommesbude essen, ohne dass sie danach. Ja, das muss. geht klar. Ähm, Im Tripste war es halt im Restaurant okay. Dafür war aber die Currywurst draußen die absolute Katastrophe. Ja, stimmt. Im Tripste war das Restaurant richtig gut. Wir machen das halt, wenn wir wirklich weiter weg sind, entweder halt selber kochen oder wir fahren halt irgendwo in der Nähe, in irgendein Lokal, mhm. Bude oder sonst was und essen nicht im Park. Jetzt nicht, weil wir nicht im Park essen wollen oder so, aber es ist halt meistens echt viel teurer, als wenn du außerhalb irgendwas ja. ist. Und ich weiß nicht warum, aber es, in den Freizeitparks fing es ja nicht mehr hin, eine Wurst zu braten. Mhm. Also, also es ist immer so, dass ich es Wurden sehr oft enttäuscht jetzt, ja. wenn du... Also ich sag mal so, wir sind dann auch nicht die, die sich dann eine Stunde ins Restaurant setzen, weil dafür nee. haben wir erstens keine Zeit und zweitens keinen Bock. Weil wenn ich essen gehen will, dann gehe ich zu Hause essen, gemütlich und nicht... Äh, weiß ich nicht, das machen wir nicht. Nee, wir also wenn wir da Zeit irgendwie, für. Nee. Wir sind zwar immer in Parks, die leer sind und müssen nicht anstehen, aber ich filme die ganze Zeit, das kommt ich genauso wenig vor. Da habe ich auch gar keinen Nerv. Nee. Wenn man dann nicht mehr kann, dann nimmt man da eine Kleinigkeit und ist dann meistens enttäuscht. Halt so die typische Pommes mit einem Burger oder, ne? Ja, das ist echt krass. Was es halt so gibt, ne? Da kannst du nur, wenn du im Schwimmbad bist, ganz einfach machen. <lacht> Schwimmbad-Pommes sind die besten Pommes. Ja, und ich... Wobei, ich glaube, in Deutschland kannst du auch fast überall dann hier in NRW auf jeden Fall deine Kürbis essen. Nee, Geht das, in den Parks. Auch? Ja, du kannst im Mutbar kannst du bei Subway essen. Da ja, das nicht. stimmt, da weiß ich nichts von Spaß. Ja. Stimmt, das machen wir auch eigentlich immer, <lacht> wenn wir dann schon da essen. Ja, also wie ja, gesagt, gut, in Van Helsings klappt das erstmal auch echt ja. geil. Das war richtig lecker, stimmt. Ja, das haben wir auch nur für einen Gutschein hatten. Ja, also wie gesagt, wir, wir, wir nehmen uns da keine Zeit für und sparen uns das Geld lieber. Für noch ein paar Besuch. Für noch ein paar Besuch und essen dann irgendwo auswärts, weiß ich nicht. Ja. Dass jetzt viel besser ist, wissen wir nicht, aber naja. So tickt jeder anders. Genau. So, nächste Frage. Kauf bei Amazon und können wir uns Park essen. Ich <lacht> die. Patrick. In welcher Reihenfolge würdest du die fünf sortieren nach deiner persönlichen Meinung? Oh. Also das Beste zuerst und das Schlechteste zuletzt. Intermin, Wekoma, Mugrides, Gerstlauer, Schwarzkopf. Intermin auf die 1. Schwarzkopf und Gerstlauer sind eins. Inzwischen Schwarzkopf gibt es nicht mehr. Intermin 1. Mag ist eine gute Qualität, sehr familienfreundlich, sind halt nicht so Baden wie für mich. So geil sind aber Mag auf 2, Gästlauer und äh, Schwarzkopf für 3 und 4 teilen sich dann halt zusammen und auf die 5 dann wie Koma. Ja, wir waren bei Wekoma äh, vorm Werksgelände und da hat Uschi die, die Schokowaffeln gekauft. <lacht> also jetzt nicht von Wekoma, sondern... <lacht> Friday Teardrop hat 45 Fragen. <lacht> ich hole mal zu essen. Nicht ganz so viele wie gedacht, angekündigt, gehofft, angedroht. <lacht> Erstens, der schlechteste Dark Ride oder Walkthrough. Das ist mir auch als erstes in Kopf gekommen, weil es jetzt gerade aktuell ist. Oh, ich muss das Boah, ey. Oh, wir sind bestimmt schon voll die Oberkröten gefahren, mhm. aber 
Hörst du einem da nicht an? Nee, oder? das war aus dem FF. Das ist echt schwierig. Mm. Nee. Nee. Workshops machen wir fast nicht. Also gibt es jetzt nicht so viele. Klar. Nee, ich auch nicht. Also SH Adventure war auf jeden Fall das letzte, wo ich dachte, ach du Scheiße. Mhm. Und ich dachte auch nicht, ich hatte das nicht so schlecht in Erinnerung, ne? Na Mann. Ich meine, klar, es war auch vieles abgeranzt, aber überhaupt nicht. Es auch hat auch viel nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich weiß auch warum. Welche neue Öffnung 2017 fieberst du am meisten entgegen? Ja, hatten wir ja schon mal. Nur, Symbolika hatte ich auch schon im letzten gut. Video und sogar in diesem Video schon. Mhm, hast du ein neues Tattoo und wenn ja, was? Was ist neu? Definier neu. Ja, also das ist jetzt, wie lange ist das her? Hat es das da gerade neu? Ende Oktober. Mhm. Glaube ich. Und wenn ja, was? Das und das. <lacht> Gibt es im Vlog zu sehen? Welche Bahn bist du am häufigsten gefahren? Die Frage hatten wir auch schon mal und ich. Ich glaube, dass es immer noch der jetzige Temple of the Nighthawk als Space Center war. Weil man Echt? Da immer sitzen... Bist du öfter gefahren als Colorado? Ja, du konntest immer sitzen bleiben. Ich habe ja an einem Tag habe ich da 15 Runden gemacht. Unfreiwillig. Unfreiwillig? Die, ja, die wollten auch so, ja wie, ihr geht schon. Ja, Alter, ich wollte auch noch was anderes machen. So ist... Vor allem so bei Schulausflügen unter der Woche, da war halt nichts los. Und dann bist du mit der ganzen Klasse Wasser drin und dann sind wir trotzdem da mit vier Zügen gefahren. <lacht> Gib ihm Kapazität, hau raus, bevor ich ihn rausrangiert habe. Ja, okay. Ich glaube schon, dass... Wobei, nach der Skandinavien-Tour das natürlich schwer zu sagen ist, weil da viele Bahnen bei waren, wo du eine Stunde lang drauf gesessen Oder hast. Oder ich finde, das zählt auch wieder nicht, ne? Ja, aber das das auch in einer Stunde kommst du auch nicht auf die Anzahl an Fahrten wie nach 28 Jahren. Vor allem, wenn du dich nur abwechseln musst. Das war manchmal ganz gut. Mm. Pussy. Mm. Verfolgst du die Entwicklung vom Ankerpark? Ich habe letztens das erste und bis jetzt das einzige Mal davon ein paar Bilder gesehen. Finde ich aber sehr interessant, was die da bauen, was für Attraktionen da entstehen. Da hätte ich Bock drauf. Was gab es heute zu essen? Äh, ein Bauerntopf mit Nudeln. Das heißt nicht Bauerntopf. Mhm. Ne, das ist Jägertopf. Mhm. Mach mal Bauerntopf. Ja, wollten wir jetzt erst wieder. Achso. Mhm, aber haben wir irgendwie vergessen. Cool. Das ist so viel Arbeit. Der Schnibbelei. <lacht> ja, ich muss ja nur Kartoffeln schneiden. Und Paprika. Paprika nehmen wir immer tief viel. Ach ja? Nee, eigentlich nicht, ne? Das wäre mir neu. Das machen wir noch bei der Gulaschsuppe. Ja. Scheiße. Aber die nehmen wir auch nicht mehr. Die waren doch letztes Mal im Bauerntopf so hart, weißt du das noch? Doch, dann, dann hatten die immer so harte Enten. Dann hat sie die hier nur auf das Taschentuch gelegt, die Paprika. Die Tiefkühlpaprika haben wir letztes Mal für den Bauerntopf genommen. Boah, echt? Oh, Junge, ey. Das hat sich doch voll aufgeregt. Echt? Deswegen nehmen wir auch keine Tiefkühl sonst. Welches ist der nervigste Soundtrack? Außer von It's a Small World, Piccolo Mondo oder Carnival Festival? Also ich habe ja gehört, dass er von Smiler ziemlich mies sein soll. Aber selbst der ultra geile Soundtrack von Psyche Underground geht dir nach anderthalb Stunden so auf den Sack, dass du oh, alle Schlachten sitzt. Der ist auch krass, ja. Der ist richtig ätzend. Ja, irgendwann. Der, sonst ist ja kein. Den hast du in der Party-Playlist, aber irgendwann könntest du so Menschen für töten. Im Angriff fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja. Mein Handy Wecker. Ja, das, das ist auch ein <lacht> scheiß Soundtrack. <lacht> so. Wie findet ihr Snicklink bzw. Snickers für Linkshänder? Ach, Alter. Würdest du gerne <lacht> zur nächsten. EAS Euro Attractions Show Messe. Ich wollte auch schon zu der letzten und der davor. <lacht> Würdet ihr euch nach der Erfahrung im VRC gerne einen Streichelrochen anschaffen? Was? Na klar, voll süß. Ein Teich oder was? Der netteste Operator des Jahres und warum? Da gibt es viele. Da waren so viele nette. Ja, wir haben sehr viele sehr nette dieses Jahr kennengelernt oder erlebt. Weil die immer Stimmung machen. Sehr nett waren, sehr lachen. freundlich waren, ja. Richtig Bock hatten, auch mal mitgefahren sind. Osterhasi? Was? Das ist die Frage. Osterhasi? Nein, Weihnachtsmanie. Welcher Park war eurer Meinung nach in diesem Jahr am besten für Halloween getimt und welches Halloween-Event hat Uschi und dir am besten gefallen? Ob ich sogar mal ein Video zugemacht haben. 
Das Fort Fun ist ein sehr gutes Halloween-Event. Im Fort Fun wird gefühlt auch das meiste am Park selber noch ver verändert und gestaltet. <lacht> Nein, die drei Milliarden Kilometer Spinnenweben im Stuckenburg. <lacht> mit den, dann haben die da so Gräber auf dem Boden, einfach mit zusammengekehrtem Laub und dann Kreuz reingesteckt. Und Im ganzen Park waren überall von morgens an um 10 Uhr angezündete Grablichter. <lacht> Das war das Beste. <lacht> Mach die Frau weiter. Ich muss sagen, ich, also für mich persönlich, mir hat das Urubi-Park am besten gefallen. Weil ähm, es da sehr viel. Ähm, Der Park so schon gruselig ist. Ja. Sehr viel äh, äh, zu sehen gab. Und das war für mich ganz neu. So viele Maces und so. Und dann ähm, ist halt der ganze Park auch äh, äh, ja, irgendwie. Gary gemacht. Und Fort Fun ist das ja nur ein bestimmter Bereich. Also der obere Bereich. Ja, die Rest ist da gar nichts. Nur, ne? ja. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Aber ich finde auch, dass Fort Fun ist nicht mit dem Holy Park zu vergleichen. Ja, ich finde, das ist so irgendwie ganz anders. Also mir hat auf jeden Fall das Halloween-Event im Movie Park Ja, das gefallen. ist schon stimmig. Der, der ganze Park, gefallen. der knallt dann schon rein. Bis aufs Nickland, das geht eher so freie Zone. Also nur für Halloween finde ich das sehr gut. Ja, das Sonst ist gut. Nicht. Wann dürfen wir mit kleinen Bros und Uschis rechnen? Hoffentlich gar nicht. Wenn ihr die irgendwie klont, wenn ihr irgendwann unsere DNA geklaut habt. Das ist verrückt, das macht noch einer. Wenn sie keine Flausen in den Kopf. Ein Abstrich vom Sitz, wo wir auf diesen Achterbahn sind. Unsere Archibut. Welchen Achterbahntypen würdest du nehmen mit einer Jeepers Creepers Thematisierung und wie sollte die Pre-Show aussehen, beziehungsweise was sollte da passieren? Also Jeepers Creepers kennst du doch bestimmt, ne? Nein, Mann. Jeepers Creepers ist doch diese, ähm, diese Vogelscheuche, die äh, zum Leben erweckt wird und dann irgendwie ein Rabe ist und alle umbringt und so. Also ich würde einen Wing Coaster nehmen, glaube ich, weil das halt ein fliegendes Objekt ist. Das finde ich dann immer ganz cool. Mache ich das auch mal ja, du. Ja, wenn ich das nicht kenne, dann kannst du mich thematisieren. Ja, also mit Jeepers Creepers Thematisierung stand ja hier und wie sollte die Ja, aber wenn ich das nicht kenne... Ja, ja, Moment, ja. ich muss kurz selber lesen. So. Was sollte da passieren? Ja, also das ist ein Wing Coaster für meinen Fall. Ein schneller bitte. Ein, Win ein Launch Wing Coaster am besten. Wie der so richtig... So über die... Ja? Ich bin ein Wing Coaster. Okay. So was würde ich machen mit... Und das muss schwarz und rot sein, die Schiene. Ich meine, das ist jetzt nicht revolutionär, aber das hat nun mal mit dem Film zu tun. Ja, aber wenn du... Äh, äh, schwarzen Backbone und schwarze äh, Traversen links hast und dann rote Laufbraue sieht das richtig cool aus. Ja. Und die, die, der Zug, der muss halt auch wirklich aussehen wie das Viech so. Eins zu eins sollte das so aussehen wie das Viech. Und ich würde so ein bisschen die Thematisierung dann so machen, dass dann halt auch, ich wenn das jetzt wirklich der Film ist, wo ich glaube, dass er das ist, ähm, der ist ja wirklich, ich meine, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Irgendwie am Anfang eine Vogelscheuche und dann wird er irgendwie zu einem riesen Raben oder sowas. Und äh, dann irgendwie auch so mit dem Feld und sowas, wo der halt dann vorher als Vogelscheuche steht. Und die Pre-Show soll ja so ein bisschen erzählen, wie das passiert ist. Und dann ähm, vielleicht auch mit so einem kleinen Dark Ride Part oder sowas. Können wir machen. Ich rufe mal Interminanten. Ne, B&M soll ich dafür anrufen, oder? Wäre nicht schlecht, wenn du Wing Coaster brauchst. So, das haben wir gemacht. Schön Aber Inter 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 welches ist dein Lieblingscharakter in Police Academy? Ja, welcher wohl? Ja, und halt Ja, wirklich? Bist du dir ganz sicher? Ja. <lacht> Hobbs heißt sie? Ja, wie heißt sie? Doch. Ja. Oder Hobbs? Ist doch echt kein. Gibt es schon eine grobe Vorstellung, in welchen exotischen Länder es nächstes Jahr gehen soll? Vorstellung gibt es immer. Ja, Vorstellung gibt es viel, aber leider nein, leider gar nicht. Es ist aktuell viel im Umbruch und es ändert sich einiges. Und deswegen kann, kann man es sich sparen, irgendwas zu planen. Also klar, wir werden auf jeden Fall irgendwas machen, aber so verrückt wie dieses Jahr wird es wahrscheinlich leider nicht. Aber das habe ich Anfang letzten, Ende letzten Jahres, also Anfang diesen Jahres auch gedacht, dass das alles nicht passiert. Und auf einmal, ja, also mal gucken, was sich da ergibt. Aber erstmal geht nichts. 
Gibt es schon eine grobe Vorstellung, in welche exotischen Länder es nächstes Jahr gehen soll? Nein, das habe ich schon gefragt. Was hältst du von den Verfilmungen zum Haunted Mansion, der mit Eddie Murphy und dem Hollywood Tower of Terror? Das habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Was hältst du davon, dass das neue Teil im Europapark ein Flying Theater wird? Ist mir egal. Also, ich habe von Leuten gehört, dass das echt geil sein soll, so ein Ding. Die sowas schon in America geboren sind. Sollte Martin Sonneborn unser nächster Kanzler werden? Und Nein. Warum? <lacht> nicht. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte, dass es sehr das zum Mund schön wird. <lacht> ja, genau. Aus Gründen. Was erhoffst du dir davon, dass das Torvaland jetzt bald auf dreifache Größe wächst? Abwarten. Das Torvaland, das ist mega geil jetzt schon und die haben Bock und die werden in Zukunft rasieren. Wurdet ihr auf Chilgenechir und Viking sehr nass? Denn das ist es, was Bro ja sowieso bei Water Rats so liebt, gell? Das ist doch das Rafting, ne? Das erste. Chilgenechir. Mit C geschrieben. Das war zu. Und auf Viking wurden wir sehr nass, ja. Oh, 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 oh. Wow. Wird das Weihnachtsspecial dieses Mal länger als letztes Jahr? Wäre geil. Ich hoffe nicht. Ey, weißt du, das war alles so ein, so ein Auf. War es sechs Stunden? Wer guckt in ein sechs Stunden Video? Was du noch mal? Ist länger ist? <lacht> Pferde oder Autokarussell? Autokarussell. Die ist auch bald leer. Da, 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 da. Ich will noch eine andere, ich habe mehr ähm, Wir sind ja reich. Die letzte Frage, die wahrscheinlich nicht drauf ist, wir wissen nicht, welche zuletzt drauf war. Pferde oder Autokarussell? Ähm, ja, Autokarussell und dann war Merch. Das ausgefallenste, der ausgefallenste Park Merch. Mhm. Ja, und da war man sich so sicher. Ich meine, die Oblivion-Statue, ich sag nein, weil sowas gibt es im Vorpark von jeder Bahn. Dann kam ich auf die Idee mit, der, mit dem GeForce-Modell. Was aber hässlich ist, und, nein, nicht hässlich, aber es ist halt sehr billig. Mhm. Ähm, dann mein Mini Disneyland ist von McDonalds, also wie mein Mini Space Center, Space, Space Mountain. Mountain. Aber. Dann oh. Sack ist da drin, nicht Ronald McDonald. Habe ich Ronald McDonald gesagt? Ja, aber hat er nicht. Also, es wird ja gar nicht. Du erzählst wieder Quatsch. Mhm. Ähm, aber was ist denn ausgefallen? Ne? Was, mhm. was ist ausgefallen? Ja, ausgefallen wie, wäre irgendwas. Ja, es halt kein anderer Park hat. Oh ja, die Stoffsaugnapfhand vom Bierland. Ja, die ist ausgefallen zum Beispiel. Mhm. Aber sonst haben wir nichts. Wir, wir kaufen dir nicht viel, weil meistens... Ja, nur was richtig Geiles, wie die LKW. Aber das sind drei Parks, die sich jetzt hier schon vereint haben. Das hat auch nicht jeder Park. Aber das ist ja Walligator, das hat es schon ein Wunder. Ne? Die hatten drei verschiedene sogar. Walligator. Aber wir haben das mit Monster ja, genommen. Ja, der andere ist ja auch von da richtig billig aus mit den ganzen Krokodilen drauf. Koko. Ja. Krokodil. Ja, keine Ahnung. Kann es sein, dass das Energieland ja ziemlich klotzt? Ja, Mann, die rasieren. Ich habe ich hab ja schon, seit es die Ankündigung gab, hatte ich ja Bock drauf. Und dann kamen so die ersten Rides und ich dachte mir, oh, doch nicht so geil. Aber inzwischen denke ich mir, wow, alter Schwede, richtig geil, ich hab da Bock, ich will da hin. Am liebsten möchte ich dieses, nächstes Jahr schon dahin, aber übernächstes Jahr wird es ja noch besser. Was hältst du, nein, wie siehst du die Zuversicht bezüglich des Spreeparks? Wird, wie sieht die Zuversicht bezüglich des Spreeparks aus? Ja, was ich, das wird definitiv jetzt so ein Naherholungsgebiet, ein Wäldchen. Das ist immer sehr zuversichtlich. Ja, also sehr zuversichtlich, weil das ist Fakt. Das wird, so, es wird kein Freizeitpark mehr. Ja, das ist Fakt. Wie waren die Dark Rides in Vialand? Echt cool, richtig Guck krass. das Video. Echt, echt, echt guck das Video, Park <lacht> das auch Was hältst du von Flat Earth Learn? Flat Earthland. Ganz oben. Was sind das? Flacherdige? Was sind Flacherdige? Kenne ich nicht. Was ist, redest du? <lacht> wäre das mal was? Wäre das mal was? Best of nie verwirklichte coole Projekte. <lacht> du hast sie. Ja, ich glaube nicht von uns. Wer weiß. Ja, aber die hast du ja auch nicht mehr so auf dem Schirm, die Sachen. Dein aktuelles Hörbuch. Podcast, Kreuz und Quer momentan. Das lustigste Stauerlebnis. <lacht> Meinst du das, was ich meine? Ich weiß nicht, was du meinst, aber wahrscheinlich. LKW, also wir im LKW, ich war dabei, stand im Stau und ähm, ja, die ist auf dem Strandstreifen gefahren, die Olle, ist ausgestiegen, ist 
vom Auto weggegangen. Man muss, also es war quasi auch ein Autobahnkreuz. Und das war eine Mittelleitplanke, wo die an den Standstreifen gefahren ist. Also wir waren links und rechts waren auch Autos im Stau standen. Und dann hat die sich einfach mal vor die Leitplanke gehockt und hat er hingesickt. Zwischen die beiden Leitplanken. Ja, aber man konnte trotzdem alles sehen. Also es war nicht clever, aber es war auf jeden Fall eines der lustigsten Stauerlebnisse, würde ich mal sagen. Ja, sonst äh, passiert nicht so viel Lustiges im Stau. Nee. Einmal, das war noch ganz lustig, wo das, das Autowrack explodiert ist. Das, das war nicht lustig. Aber das, das war kein Stau. Das war, das war eigentlich schon lustig, weil da war ja keiner mehr. Ja, Gefahr, deswegen war das außer nicht. wir, weil das äh, eine Minute, eine Sekunde, nachdem wir vorbeigefahren sind, in die Luft geflogen sind. Ich ja. war ja auf die linke Spur gefahren. Vermisst du die Wikinger-Bootsfahrt aus dem Phantasialand? Ein wenig schon. Ja. Da konntest du nochmal chillig über, über den See juckern. Das war cool. Haben du und Uschi Angst gehabt, dass Erdogan euch da behalten will? <lacht> Nein, Mann. Ey, da haben wir uns nicht ansatzweise irgendwie drum geschert. Das ist alles wieder nur Panikmacherei im Fernsehen. Es ist unfassbar. Welche Gedanken gingen dir beim Hackerangriff auf die Telekom am 28.11. durch den Kopf? Warum habe ich dein Internet? <lacht> war das nicht, oh, war das nicht, war das dann auch die Telekom? Ach ja, das ist ja die Telekom, ja logisch. Das war nur Telekom? Ja. Und da wusste, als das Internet weg war, wusste es ja nicht, dass es ein Hackerangriff ist. Ja, ja, klar. Das war ja erst am, das war ja so sonntags und ja, am Montag war ja erst klar, dass es ein Hackerangriff ist. Ich habe ja noch gedacht, dass wir einfach nur so... Ähm, erst dachte ich, es wäre nur bei uns. Mhm. Dann kam keiner bei der Hotline durch. Dann dachte ich, okay, ist halt in der ganzen City... Als dann wieder Internet da war, wusste ich so, oh, es war ein ganz Deutschland. Warum kann man einen Piratenbereich nicht mal Hagar-mäßig gestalten? Ja, ist das schon wieder. Ich kenne eure Jugendsprache nicht. Hilfst du beim Plätzchen backen? Nö. Haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Och, wie schade. Oder ist Ulf, Hunde, ist Ulf Hundecker als Kanzler besser geeignet? Und wenn ja oder nein, wieso, weshalb, warum und wer sollte sonst stattdessen Kanzler werden, wenn nicht er oder der göttliche Martin? Wer? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne mich nicht mit Politik aus. Wie hat euch die Gestaltung der Aquarien im VRC gefallen? Mega gut, das ist echt schön gemacht, finde ich. Mhm. Wird es ein 20k Abo Special geben oder erst bei 25k oder 50k wieder? Oh, keine Ahnung. Da denken wir noch nicht hin, Kinder. Nee. So undankbar wie das 10k Special angenommen wurde, dann erstmal nicht. Magst du Aktenordner für Dänemark? AFD. Ach so, boah. Oh. Nein. Aber ich, ich, ich denke mal, das ist bestimmt ein... Also hier ist ein Facebook-Link da drunter, vielleicht ist das ein Video. Egal, das kann man jetzt nicht berücksichtigen. Was hat euch in der Türkei nicht so gut gefallen und gab es gute Sachen im TV? Was hat uns denn nicht gefallen? Was hat uns nicht gefallen? Dass den allen alles scheißegal ist, ey. Naja, Zeit, nein, also nicht alle, sondern einfach so Zeiten sind halt Schall und Rauch. Ne? Die Bahn kommt oder kommt nicht. Du kommst, hast einen Termin, egal ob du da ja bist oder nicht oder der da ist oder nicht. Also ne, das ist halt diese krasse deutsche Ordnung, die gibt es daher nicht. Das, das war halt nicht gefallen, ist ja auch übertrieben. Das war halt einfach nur ungewöhnlich, ungewohnt. Ja, also. Aber sonst, ich habe gesagt, nichts Negatives. Ja, also nach ein paar Tagen hatte ich, hatte ich, wir waren ja nicht das, da. Das Einzige, was mich genervt hat, waren halt auf der Straße ja, die ganzen ja, Händler, die, die, die sich die ganze Zeit nicht. angequatscht haben. Ja. Vor allem, wenn ich am gleichen Tag fünfmal der gleiche anquatsch, dann halt, bist du eigentlich... Ähm, und im Fernsehen, ja, das war internationales Satellitenfernsehen, da waren ja alle Länder drin. Da waren ja, drei da türkische waren ein Sender, ein paar deutsche... Türkische, türkisches Teleshopping oder so haben wir auch mal geguckt. Ja, aber... Oder Hotel TV. Stimmt. Mit äh, geklauten Dokumentationen war genau. das. Genau. So K1 Reportage. Ja. Ja, K1 Reportage haben die sich runtergeladen und auf ihr äh, Hotel TV hochgeladen. Das ist richtig witzig. Ja. Hat eigentlich jemand bei der Skandinavien Tour Bröckchen gelacht und wieso? Mhm. Ähm, einer nach Helix? Ja. Nach der ERT auf Helix? Nach einer Stunde Helix hat man einen. Äh, einer, aber sonst keiner, nee. ne? Also nicht, nicht von Achterbahn, ob die jetzt von Alkohol noch irgendwann abends, nachts gekotzt haben, aber glaube ich auch nicht. Da bei der Fähre von Oslo nach ähm, ja, Frederikshafen da. Ja, gekotzt hat. Bei uns nicht, Gott sei Dank. Na? Wie? Wir haben da so eine Kandidatin auf dem auf YouTube gehabt, der würde ich das zutrauen. Meinst du? Die hat doch wieder Vollgas gegeben, die gibt ja irgendwie ja, auf der Fähre auch Vollgas. Ich weiß, dass sie gekotzt hat. 
Ja, glaube ich jetzt auch nicht, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja, also einer hat der ELT von Helix, da sind wir doch mit dem, durch den, mit dem Operator. Wir sind gerade raus. Wir haben Ausgang geführt. Und das war gerade raus und dann geht es ja so, so runter, diesen Berg, also so Schlangenlinien und überall sind halt Geländer, weil da geht es halt dann runter zum, zum Berg und dann hat er sich da mal so drüber gelehnt. Drüber gelehnt und einfach mal ein bisschen abgehustet. So, und dann war es auch wieder gut. Und dann war der unten angekommen, der war halt immer schon blass, also man hätte es ihm auch nicht ansehen können. Ja, und fühle ich so gerade kurz, oh, okay, cool. Das macht sich ja noch Name-Dropping, ey. Das macht man doch nicht. Oh mein Gott, okay, dann schneid das raus. Nein, das finde ich nicht. Das finde ich nicht. Bei einer Minute. Könntest du bitte einmal zusammen mit allen, die gerade da sind, eine Strophe O Tannenbaum singen? Nein. Nein. <lacht> ich bin nicht da. Ich auch nicht. Tschö. Walibi Holland will ja im Jahr 2019 die nächste große Achterbahn eröffnen. Was wünschst du dir so und was hältst du für realistisch? Sagt, fragt Jonas Giesenhagen. Ich habe echt keine Idee, was die machen. Ich kenne jetzt auch keine Gerüchte oder Spekulationen oder so. Ich kann mir auch nichts vorstellen. So, das ist. Walibi Holland, ey. Das könnte alles sein. Wer hätte denn mit diesem Big Dipper gerechnet mhm. von Max? So, niemand. Deswegen halte ich mich da bedeckt. Big Bonner. Wieder ein Was in den Übungen. Von Big Dipper zum Big Bonner. Was war dein Highlight dieses Jahr? Pff, das kannst oh. du. Der, der Brief, den ich gestern abgeschickt habe. <lacht> Hast du schon mal von YouTube Red gehört? Ja. Wenn ja, wie findest du es? Kann ich nachvollziehen, dass das Leute gerne so machen. Was soll das mit dem, mit dem Bezahlen? Ja, du, Pay TV? Ja, Pay TV. Du bezahlst für einen Kanal und dann kannst du den angucken. Und das finde ich ja gar nicht mal verkehrt. Wenn jeder einen Euro nur im Monat für meinen Kanal bezahlen würde, ne, dann könnten wir Videos machen. Das ist unfassbar. Das, dann hat man Zeit und im Kopf auch die Ruhe dafür, noch mehr, noch coolere Sachen zu machen. Und dann kann man noch mehr so Nervkommentare ignorieren. Oder das... Ignorieren, dass Parkchecks weniger geguckt werden, als wenn ich Planet Coaster spiele. Das ist deprimierend. Ähm, der beste Haupteingang eines Freizeitparks deiner Meinung nach? Efteling. Efteling. Was ist ein No-Go für euch in einem Freizeitpark und was ihr schon gesehen habt und gehört habt? Schmutzige Toiletten gehen gar nicht. Unfreundliches Personal geht nicht. Äh, kaputte, nicht gewartete Attraktionen gehen nicht. Also jetzt nicht, da ist was defekt und es läuft nicht, sondern es ist nicht gewartet und gefährlich und nicht gut, dass es so kaputt ist. Und ähm, schlechte Abfertigung geht auch gar mhm. nicht. Ja, so künstliche Wartezeit. Ja. Wenn das so extrem auffällt, das, das macht einfach nicht. Ja, oder dass sie einfach nur zu so doof sind. Der beste Haupt... Naja, Moment. Was ist eure Lieblings-TV-Serie? Simpsons. Simpsons. Wo ist das Simpsons? Keine Ahnung. Wir gucken eigentlich immer mal wieder irgendwas, aber nichts, was man jetzt fest so irgendwie guckt. Nee. Also Simpsons, Big Bang Theory und äh, Toon Half Man, die alten Folge schien. Ist halt irgendwas, was nachts im Fernsehen läuft, was du dann anmachst und einschlafen. Kannst, und das kannst du dir gut geben, das ist halt alles cool. Was ist eure Film? Ich. Der mein Lieblingsfilm. <lacht> was ist eure Film? Was ist unsere Film ist rein, Review. Ich gucke diese Kanal, das ist unsere Röpfe. Ich habe keinen Lieblingsfilm, da gibt es auch so viele gute. Du hast ja immer wieder einen, hast du gerade gesehen und flechst darauf. Ja. Zum Deswegen. Nix. <lacht> okay. Das waren seine Fragen. Guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Grüße ja, aus Bonn nach MG Action. Park. Auch und schöne Feiertage. <lacht> Finde das toll, wenn ihr Videos aus anderen Parks bringt, die man noch nicht kennt. Löblich, ja. Finde ich auch toll. Danke, dass das jemand erkennt. Ich kann auch gut verstehen, wenn es im Europapark langweilig wird, wenn man immer nur dahin geht. Ja, oder in irgendeinem anderen Park. Ja, es, es ist. Kann in jedem Park langweilig Das ist werden. bei uns aber bei jedem Park, wenn du da ständig und immer wieder hingehst, dass das irgendwann echt lame ist. Deine unfreundlichste Begegnung mit Mitarbeitern, nicht zwingend Operator. 
Sensunia fragt das. Oh. Heide Park. Ähm, wenn wir mal die Operator rauslassen, dann am Gästeservice, der Spritzer da, du weißt nicht, der, 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 der coolste, weil der ein Funkgerät hat. Und der mich da anschreit und da ein Fass aufmacht und rumpalabert. Das war ein richtiges Arschloch. Tja, schön, der Heide Park. Aber weißt du, das Geile ist, wenn du sowas sagst, dass sowas im Heidepark passiert ist, kommen irgendwelche Leute. Du Hurensohn. Hey, du Hurensohn, du Spasti. Äh, ich arbeite im Heidepark. Hey, du Wichser. Mein Onkel arbeitet da. Und denke ich mir so, ja, danke. Das ist das, das Problem. <lacht> eure Ausdrucksweise und euer Benehmen, was ihr in den Kommentaren oder eure in, in die Kommentare schreibt, lebt ihr im Park oder eure Verwandtschaft im Park aus. Also so Menschen seid ihr scheinbar dann da. Ähm, dein Lieblings-McDonalds oder Burger King Burger, wenn du keinen magst, wie würde er aussehen? Dies ist der Big Mac und bei Burger King war es der King Bro. Und der King Bro war ein Burger, den man hier in einer Filiale in der Stadt so bestellen konnte, als ich hätte gerne ein King Bro Menü. Und warum? Weil ich der coolste bin. <lacht> Coaster Freak, ich wollte mal fragen, ob du auf dem Hamburger Dom oder mal Belantis besuchst. Belantis gibt es einen Parkcheck und für jede Achterbahn ein Review auf diesem Kanal. Gibt es schon, guck es dir an, in der Videobeschreibung ist auch eine Maps-Karte, da siehst du alle Parks, wo wir schon waren. Und auf dem Hamburger Dom waren wir auch schon. Gibt aber keine Videos, nur Fotos. Kilian Oberhauser, ist Taron deine Lieblingsachterbahn? Nö. Was ist dein Lieblingsschwimmbad? Boah. Eis mit Wasser. <lacht> Keine Ahnung, ey. Das ist, das, da tut sich doch nichts. Das ist ein Becken und Rutschen. Bestenfalls. <lacht> wenn du ein Bad hast, wo nur Becken sind und keine Rutschen, ist das nicht so cool wie eins, was beides hat. Genauso wie wenn du ein Bad hast, was nur Rutschen hat und keine Becken. War auch kacke. <lacht> Stimmt. Hi, äh, oh Jack Potter. <lacht> Äh, wegen den Einwohnern beim Phantasialand. Wie findest du es, wenn das Phantasialand jedem Einwohner 100.000 Euro geben würde oder sogar mehr, damit die umziehen? Würden die nicht machen. Und warum soll das Phantasialand Idioten bezahlen? Ja. ja. Fändest du es cool, wenn das Phantasialand eine Brücke mit so einem Zug bauen würde, der zu einem anderen Themenbereich führt, der sozusagen nicht im Park ist, wegen dem Platz und so? <lacht> Mega geil. Die Idee hatte ich ja auch schon unter der Autobahn durch auf die andere Seite und baue da alles zu, dann machst du mal irgendwie einen Tunnel, wo gut ist, aber ja... Der Standort ist scheiße. Also ich hätte da vor zehn Jahren die Reißleine gezogen und gesagt, gut, wir wechseln den Standort, wo wir uns erweitern können. Und nicht über alles abreißen müssen, bevor du so viel investierst, wie jetzt investiert wurde. Mhm. Ja. Es ist ja nicht nur, dass die Anwohner und der begrenzte Platzkacke sind. Es ist ja auch ein scheiß Boden einfach. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schreibt. Ach so. Was hältst du von Star Trek Operation Enterprise? Achterbahn, Mark, Launchcoaster, abwarten, fahren, dann weiß man, was es gibt. Tolle Videos machst du. Grüße auch an die geilste Uschi. <lacht> das war Herz, mein Herz, oh. Sie <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir dich vermieten. Hallo, so als hallo. Hostess. Hallo? Hallo. hallo. <lacht> Warum? Man muss neue Märkte MP erschließen. <lacht> MP Coaster. Hey Bro, gibt es dieses Jahr noch ein Video, dass das x mis Special von der Länge her toppt oder bleibt das Rekord, Alter? Hey Leute. Ey, ohne Schuss, das <lacht> hat ja an Weihnachten nichts Besseres zu tun. Lass einfach sieben Stunden Schwarzbild senden. Oh mein Gott, da passiert bestimmt noch irgendwas. Ich kann nicht wegschalten. Ich habe ja auch schon überlegt, ob wir einfach Silvester eine Webcam aufstellen und die ganze Zeit Livestream, obwohl nicht viel passiert oder wer weiß, was passiert. Aber oh Gott, nee, bitte nicht. Kann ich ja nicht mehr frei bewegen. Ach. Der Hallo Hallo kommt schon gerne. <lacht> du bist so scheiße. Domme schreibt das voll die Arsch. <lacht> Was? Du hast voll die Arsch, Junge. <lacht> Uschi hat voll die Radiostimme. Ja, ich Radio Radio Gesicht. Gesicht, ja. <lacht> dö, 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 dö. Ähm, René Hess, erstmal fettes Lob an dich. Bitte weiter so. Wann gibt es endlich neuen Merch, Bro? Hä? Gab es ja auch schon inzwischen. Ähm, Beanies gibt es noch ganz, ganz wenige. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind nicht mehr viele. Eine in Purple, glaube ich, noch und ein paar in Schwarz. Und dann ist es weg. Wenn weg ist, ist weg. Wenn ihr Bock auf äh, Basecaps habt, sagt das auch mal. Vielleicht machen wir da mal was. Ich habe da nämlich Bock drauf. <lacht> was? Coaster World. Ich habe Bock auf ein Brillenband von Ride Review. <lacht> Wenn ihr Brillenbänder von Ride Review wollt, schreibt es dann auch mal in 
irgendwo hin. Ich bin ja jetzt Brillenschlange. Ich muss mir jetzt ein Brillenband kaufen. Ich habe schon gesagt, ich kaufe mir eins von Cedarpoint. Da warst du aber noch gar nicht. Ja, ist doch so. Dann sollten wir da mal hinfliegen. Corsa Worlds, was ist deine Lieblingsband im Holiday Park und kannst du da mal ein Fantreffen machen? Expedition G-Force und nein. <lacht> also, ja, ich glaube nicht. Also ich, außer es ist eine unfassbar krasse Nachfrage dafür da, dass so viele Leute in äh, Südwestdeutschland leben, die unbedingt äh, da ein Treffen machen wollen. Bei der Wüdebech. Was? <lacht> Bei der Wüdebech. <lacht> FZP Art. Kurze Frage, warst du schon mal in Berlin und wenn ja, war es zu der Zeit, als der Spielpark noch offen war? Ähm, so ja, <lacht> mehrmals. Nein, da war der schon zu, glaube ich. Hoffe ich. Das, erste, das war auch immer nur ein Tag, den ich da war. Aber zum ersten Mal. <lacht> Liam Berger. Hey Bro, gibt es eine Achterbahn, wo du sagst, einmal und nie wieder? <lacht> Le King in Frankreich auf der Kirmes. <lacht> Mich ist gefahren, ist okay, reicht. <lacht> Toby Real. Super Video, hab Tränen gelacht. Leider fallen mir keine Fragen ein. Das ist passiert. Manchmal fallen mir auch keine Antworten ein. Deswegen, Mar so gleicht sich das aus. Marco Juan. Weg, weg, weg. Wie sollte um, eurer Meinung nach der optimale Wartebereich aussehen? Mit, ähm... Leer. Leer. Das ist eine Top-Antwort. 100 Leute haben wir gefragt. Top, ja, Leute. Das war die Top-Antwort. Ja, Manchmal ist das ja nicht... Äh, lässt sich das ja nicht vermeiden, weil ihr meint, ihr müsstet ja alle dann in einem Park rennen. Ähm, dann muss es so ein, wie so ein Laufband sein mit Sitzplätzen, auf denen du halt sitzt. Und dann sitzt sind in. Die klappen dann so rein. Die fahren einfach weiter, ja. Also muss wie auch so eine Rolltreppe nur mit Stühlen. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Erfindet das und bezahlt uns dafür. <lacht> Lass ja. mir euch das gesagt haben. Wir haben das erfunden. Baut das. Wir sind die Genies dahinter. Und die, <lacht> die Genies kriegen immer das wenigste Geld, ne? Hello, Bro. Hallo. Teufel. Toll, was? Toll, Phil. Toll, Phil. Ich möchte Ingenieur werden. Welcher Achterbahnhersteller ist deiner Meinung nach der beste für ein duales Studium? Boah, das kann man doch nicht bewerben. Was weiß ich, ja, nach toll, dem wer, wer, was weiß ich welcher davon duales Studium anbietet? Vielleicht sagen auch, welche verpiss dich. Ich brauche einen ausgebildeten Ingenieur. Und, und, weiß ich. Nee, das können wir nicht beantworten. Tut mir leid, damit Geh zu Pinfari. Schwarzkopf. Es wäre Visa, kannst du Kitty Achter Kitty Rides konstruieren. Keine Ahnung, muss man das nicht einfach mal nur studieren und nicht dual? Nee, dual kann man studieren. Aber was willst du mit einem, der das noch nicht kann in deinem Betrieb? Macht man so wieder auch. Ja, aber ein Ingenieur, was willst du denn mit dem machen? Na, zu, wie kannst du sagen, mach das und das. Du kannst ja nicht sagen, Ingenieur das mal. <lacht> also keine Ahnung. RMX fragt, wie findest du die Neuheiten 2017 im Vorrub und Jules Sommerland? Vorrub, was kommt hin? Was macht Vorrub für Sachen? Frag Olivia. Olivia, was macht Vorrub für Neuheiten? Du bist ein Dumm. Jules Sommerland finde ich interessant, aber es ist kein Grund für mich extra für einen Family Inverted Coaster ähm, dahin zu fahren. Und Farouk weiß ich jetzt gerade gar nicht, was sie machen. Hier ist nochmal eine Frage zum Ankerpark. Würdest du ihn mal besuchen? Nö. Oh nein. Tollig. Ich habe Namen schon sehr kritisch Angst. Special Agent Fox Mulder. Oh. Hier oh. eine schwierige Frage. Und bitte denk mal länger als zwei Sekunden darüber nach. Das Boah, Video? werd ich frech. Ey, das Video dauert jetzt schon wieder viel zu lange. Dann denke ich nicht lange nach. Welcher Dark Ride in welchem Freizeitpark ist deiner Meinung nach am besten dazu geeignet, einem wunderschönen, süßen Mädchen ein Liebesgeständnis zu machen? Ich weiß nicht. Im Grönerlund. Im Grönerlund gibt es einen Love Tunnel. Wo wir fast untergegangen sind. Da kommt man sich auf jeden Fall näher. Kann man zusammen schwimmen gehen, wenn man so fett ist wie wir. <lacht> Ey, das war auch nicht für uns gemacht. Da haben wir zwei gerade so reingepasst. Ja, man soll sich auch näher kommen. Ich weiß immer nicht, warum... Ja, aber man soll nicht im Wasser näher kommen. Das ist bestimmt der Grund gewesen, warum Dirk gesagt hat, der geht da auf jeden Fall alle rein. Das war nämlich nicht gut. Es war einfach nur... Da sind so, ja, es geht. Nein. Aber du musst es ja so filmen und dann sind wir fast umgekippt mit dem Boot. Ja, passiert. Ich werde sterben. Da kommen sie auf jeden Fall näher in der Bahn. Ansonsten 
Das muss ja einer sein, der nicht so gut ist, weil sonst gibt es ja viel zu viel zu gucken. No. <lacht> also ich finde, dass man immer bei so Dark Rides, die äh, die Steigungen haben, da rutscht man immer so zusammen. So wie zum Beispiel im, äh, im Schloss im Drumflucht, Ach so. da, da rutscht man auch zusammen. Wenn Echt? du so den Berg hochfährt, da rutscht man zu dir rüber. Ich bin da zu dir rüber gerutscht. Das war so unangenehm bei der Fahrt. <lacht> <lacht> Wirklich nicht so schön. <lacht> also wir kommen jetzt nur von der. <lacht> so, welche Freizeitpartation ist infolgedessen besonders empfehlenswert, sich von einer Frau zu trennen? Bandit? Auf welcher Bahn? <lacht> du bist wie Bandit. Du hast nur noch weh. Ich ja irgendwas, wo man schnell raus kann eigentlich. Falls sie ausrastet. Verrückt in Kansas City. Klack ihn nicht Oh. Oder ähm. im Hotel Tatüff auf dieser, auf dieser Ö -Ö Treppe, dann kickst du die einfach runter. Wenn du <lacht> ja. Oh, Wir bleiben zusammen. <lacht> wo würdest du dich von mir trennen? Gar nicht. Du bist da für dich. Hollywood-Tour. Du riechst wie die Hollywood-Tour. <lacht> Welche fiktive Weihnachtsattraktion würdest du bevorzugen? Eine Stahlachterbahn in Form eines Weihnachtsmannschlittens, die über die Dächer und Schornsteine einer romantisch verschneiten Stadt rast. Eine Schiffschaukel, die Überschläge macht in Form einer Krippe. Links steht ein gigantischer Heiliger Josef und rechts geht eine ebenso beeindruckende Heilige Maria, während die Kühlern durch einen Schafstall verläuft, in der echte Schafe und Lämmchen auf Stroh umherlaufen können. Ja, der stinken muss. Eine racing holzachterbahn mit der Thematisierung Nikolaus vs. Weihnachtsmann. Eine Art Geisterbahn, in der man dem Krampus, Knecht Ruprecht, der Perchter und anderen Gestalten aus winterlichen Unruhennächten kennt, begegnet. Ein Dark Ride, der weihnachtliche Bräuche verschiedener Länder mit Animatronics darstellt. Eine Vertikalfahrt, egal welches System, mit der Thematisierung Schneekönigin. Oder doch lieber mit Yeti, der Schneemensch. Wenn du alle geil finden würdest und die in einen Park stellen könntest, wie würdest du den Park nennen? Ja, und welcher Weihnachtspopsong dürfte in dem Park nie gespielt werden? Das Ganze würde dann Holiday World heißen. Den gibt's wirklich. <lacht> Ach so. Und, ähm, also ich finde die Achterbahn gut und die Dark Rides gefallen mir auf jeden Fall. Also die Startachterbahn. Äh, welcher Song dürfte niemals gespielt werden? Weihnachtssongs finde ich alle nicht schön. Nö. Ich, ich wüsste, welche auf jeden Fall gespielt werden müssten. Einmal der von Coca-Cola, von der alten, die mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Und äh, der Weihnachtssong von Sido. <lacht> Und, und, äh, Last Christmas. und rot äh, von den roten Rosen das komplette Christmas Album. <lacht> Sehr schöne Ideen auf jeden Fall. Ja. Was beinhaltet für dich ein guter sehenswerter Weihnachtsfilm? Boah, wir gucken sowas gar nicht. Santa Claus. Der einzige so gute Schmerz. Weihnachtsfilm, den es gibt, ist äh, die Weihnachtsgeschichte mit den Muppets. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder heißt. Muppets Weihnachtsgeschichte. Ah. Wie, was, hast du, was assoziierst du mit Advent? Hektik und Stress oder Ruhe und Besinnlichkeit? Das ist leider das gleiche wie immer. Wir machen uns keinen Stress. Wir sind nicht besonders ruhig oder besinnlich. Everyday. I'm hustling. Xmas oder Weihnachten? Bitte Xmas. Äh, Weihnachten auch. X-Mess, sagst du X-Mess? Ich, ich schreibe das so, aber für mich ist das ein Christmas. <lacht> aber das sage ich auch nicht. Nö, Weihnachten. Aber, aber vor cool so ähm, Weihnachtsfragen im letzten, sag mal an, vor Weihnachten. Der Postillon hat, äh, hat ähm, einen Post gemacht: Verstoß gegen Folterverbot der Genfer Konvention von Last Christmas. <lacht> Oh Gott. <lacht> es sind gibt hier jemanden, der heißt Dennis Review. Adrenalin pur. Was ist los mit dem? Wie findest du Toverland? Ich finde es ja mega, wie so ein kleiner Park so Rides hat. Und fährst du mal ins Wunderland Kalka? Toverland, besten Dudes, coole Atzen, geiler Park. Kalka kommt irgendwann noch, ja. Das. 
Ist der letzte Mal, als wir hin wollten, leider gescheitert. Ähm, Julian hätte ich. Hast du Project V auf dem Schirm und glaubst du, das wird was? Ja, ich hab's auf dem Schirm, aber mir ist das. Ey, das ist so eine Neuheit, die ist mir so egal. Das ist unfassbar, ne? Würdest du eher mal zu den Halloween Horror Nights nach Universal oder alle großen europäischen Halloween Events abklappern? Universal. Wie viel Zeit investierst du regelmäßig in deinen youtube channel Das möchtest du gar nicht wissen, dann, dann fängst du an zu weinen. <lacht> viele, sehr viele Stunden und das jeden Tag. Aber weil ich Bock drauf habe und nicht weil ich muss. Was ist der am meisten überteuerste Eintrittspreis in einem Freizeitpark deiner Meinung nach? Das ist alles gerechtfertigt. Überteuert wäre ja, wenn das doch 30 Euro für einen Zosa Freizeitpark Stuckenburg <lacht> ist, sowas von überteuert und assi, das geht nicht. So. Das Problem ist bei denen halt, äh, wenn du. Ähm wenn du Tiere hast, hast du immer mehr Kosten. Aber das Problem ist halt, dass du, wenn du nur für die Tiere kommst, wirst du für das Geld nicht befriedigt. Und wenn du nur für die Attraktion kommst, wirst du auch für das Geld nicht zufrieden. Und wenn du für beides kommst, wirst du auch nicht zufrieden. Nicht wirklich, ne. Hätten wir da Eintritt bezahlt, hätte ich den Laden abgebrannt danach. Ist Dr. Falkenstein, äh, wie oft warst du im Heidepark? Zweimal? Oder dreimal? Ich glaube zweimal. Kannst du mal einen neuen Parkcheck über den Heidepark machen? Kannst du gerne bezahlen. Spritkosten, Eintritt, dann mach ich das gerne. Kein Problem. Schaust du dir mal die Halloween Maces im Heidepark an? Hätte ich dann da Zeit und die Muße dazu, in den Park zu fahren, würde ich das natürlich machen, aber... An Halloween geht hier vor der Haustür in so vielen Parks was, wo ich maximal zwei Stunden hinfahren müsste. Also alle maximal, so dass da... Aller maximalstens. Dass da irgendwie was ganz Besonderes im Heidepark sein müsste, damit ich die Ambition hätte, dahin zu fahren für Halloween. Dominik Möller, bester Überschlag bei Helix. Boah, die, letzte, so die letzte Rolle, über die so langsam mhm. durchfahren wird, keine Ahnung. Die Hardline Roll, ist das doch, oder nicht? Ja, ich denke. Nein, das ist ein Inline Twist. Ist mir doch egal. <lacht> bester Ahnung. Spinning Coaster in Europa. Dazu gibt es bald ein Top 10 Spinning Coaster Video und deswegen... Beantworte mir das nicht. Beantworte mir das nicht, weil die Antwort wird einen Shitstorm auslösen. Dann, dann, dann. Flugfeier, Karacho oder Flug von Novgorod? Flug von Novgorod, Karacho, Flugfeier. Was Antwort. hältst du vom neuen Mack Dive Coaster Konzept? Hä? Hm? Dive Coaster? Was los? Bester Launchcoaster <lacht> außerhalb von Deutschland. Oh. Gibt viele geile. Ich möchte mir da kein Urteil drüber bilden. Bester Gerslauer Typ Eurofighter Infinity Bobsled vom Fahrverhalten her. Infinity. Ist ja auch das neueste, modernste. Rasender Tausendfüße oder Rasender Roland? Rasender Roland. Nessie oder Thundeloop? Nessie. <lacht> Beste wilde Maus. Hollys wilde Autofahrt. Nee. Äh, wilde Musen in ähm, Backen. 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 Was gab's heute zum Essen? Das haben wir schon mal beantwortet. Was ist los mit euch? <lacht> Äh, Beste Mason Movie Park 2016 in Sidious Chapter 2. Bester Eurofighter, den du gefahren bist. Alle gleich. <lacht> Für mich sind die fast alle gleich. Du von Lovegoat, was ist los mit dir? Ich denke mal an diese klassischen Standarddinger, weißt du? Typhoon. Ja, und. Falcon. Ja, und da habe ich jetzt gerade nur dran gedacht. Ja, der Fluch von Novgorod auf jeden Fall. Beste GCI-Bahn, den du, ge du gefahren bist. Try! Mal eine Frage an Uschi. Schönste Toilette im Hansapark? Ich war noch nicht auf allen. Ich kann es nicht beurteilen. Schade. Im Hansapark war ich wirklich noch nicht auf der Toilette. Ich war, glaube ich, glaub ich, nur auf einer Toilette. Und die haben was zu Hause, die haben was zu Hause. Ja, du gehst in den Keller. Ey. 
Joris in der Drag oder wo dann? Joris in der Drag. Joris in der Drag, aber eindeutig. Skyscream oder GeForce? GeForce. Die ist immer dieses Bla oder Freust du Bla. dich auf die neue Bahn in Port Aventura? Auf jo. keinen Fall. Kann man machen, ne? Aber man, ey, hätte man sich nicht wenigstens jetzt mal irgendwie ein bisschen was Neues dazu einfallen lassen können? Nach dem Top hätte irgendwie noch was machen, so keine Ahnung. Das ist das ist auch irgendwie immer dasselbe, ne? Ja. Bester Alpine Coaster. Ähm, der krasseste war bis jetzt der Monte Coaster. Mhm. Heißt Monte Coaster. Ja, wobei der Trappers leider halt auch mega lang ist ne, und geil ist. Aber der Monte Coaster hat echt coole Elemente. So ein echt überraschend geflecht. Mega schnell, ey. Gibt's auch hier auf Kanal? Hey. VR? Fragezeichen. Kann man machen. Bei bestimmten Bahnen muss aber nicht sein. Kannst du mal ein Battle zwischen Icebeat und Nephis Kissen machen? Könnte ich, aber ich weiß nicht, ob das so cool ist. Bester Maglockflum. Ich tue sich alle nichts. Django River oder Wasch zu Barafting? Wasch zu Barafting. Aber Django River ist geiler thematisiert. Aber da wirst du halt eher nicht nass. Außer ich. Ich habe es auch da geschafft. Bester Launch außer deren. Ice Speed, Nephis Kesen, Red Fire. Ring Racer. Ring Racer, stimmt. Ring Racer, der ist viel besser als Taron. Scheiß mal auf Taron. Echt, ey. Das ist doch kein Abschuss, ihr Lachen. Das macht vor allem nicht so einen Krach. Ist ja nervig. Will ja keiner hören. Weil Ring Racer hat ja auch alles um die Ohren geflogen. Er hat auch an den Unternehmen gestanden. Das hattest du Angst, dass du gleich den. Äh, den, den Dolly da ins Gesicht kriegen. Bester L Gerslauer Bobsled Coaster. Pff, Thematisierung auf jeden Fall Helsings Factory. Voller Fahrt. Fand ich aber Dingens auch geil in Grönerlund. Und boah, keine Ahnung, ey, das. Und äh, die heiße Fahrt mit Klotten ist richtig geil. Stimmt. Vom Layer, also von der Fahrt her ist die Bahn am geilsten. Speedmonster oder Kanonen? Kanonen. Weiter so und immer dran denken kann. Plätze müssen verdichtet sein. Es gibt Band, was mal 8 Meter lang ist. <lacht> Junge, 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 Junge. Dave704, wenn du die Auswahl hättest, BM Hyper, Intermin Mega oder Gestlauer Multilaunch? Uh. Mhm. Oh, keine Ahnung. Was lässt du nochmal? BM Hyper, Intermin Mega oder Gerslauer Multilaunch? Kommt immer auf die Bahn am Ende an. Welche davon würdest du in deinen eigenen Freizeitpark holen? Alle drei. Alle drei, klar. Zusammen. Und da wird dort hat einer geschrieben, ich glaube, die Antwort zu wissen, alle drei kombiniert. Hey, Arschloch! <lacht> Coolot84. Wichtigste Frage vorab. Uschi, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Spaß beiseite, hast du ja zu Beginn des Videos erklärt. Das Angst, dass ich auffrisst habe. <lacht> ja, am nächsten Tag hatte ich schöne Locken. Ganz ehrlich, hallo? Das war echt mal wieder eines der besonders guten Sachen. Das Videos. stimmt, das letzte war echt gut. Dieses hier ist nicht gut. Äh, bisch ne was gehört für dich zu einem, unbedingt, äh, zu einem Weihnachtsmarktbesuch unbedingt dazu? Bratwurst mit Senf. Glühwein. Ey, ohne Scheiß, in Deutschland ist es im Winter momentan so wieder mal, also die letzten Jahre immer warm. so warm, dass du kein Glühwein trinken kannst. Ich habe die letzten Jahre immer Bier geholt Mutzen. am Weihnachtsmarkt. Mutzen. Bier oder Glühwein? Bier. Kommt aufs Klima an. <lacht> Spekulatius oder Lebkuchen? Spekulatius. Für mich Spekulatius. Jo, um welche Attraktion trauerst du am meisten im Fantasia dann voll gespart Fan? Die Umthematisierung vom Space Center. Mhm. Das ist das Schlimmste, was passiert ist. Klar, Silbermine, Gondelbahn fehlt natürlich auch. Christian Müller fragt, ob wir eigentlich Las Vegas auf dem Schirm haben mit Circus Circus und den Skyline Tower. Ja. Er stand davor, aber hatte Schiss. Was ist los mit dir? Äh, Stratosphere Tower, meint er. Das soll scheiße teuer sein, habe ich gehört. Also auf dem Schirm, ja, aber nicht auf der To-Do-Liste. Emmy Pictures Freizeitpark TV. Bla 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 bla. Okay. Warum bist du der Meinung, gute Videos und Qualität in Videos oder eines Kanals wären ohne finanzielle Unterstützung bzw. Werbung nicht möglich? 
Reicht da nicht einfach nur Bock, Leidenschaft und vielleicht ein wenig Kreativität aus? Geht das vielleicht nicht doch auch ohne Werbung und so weiter? Also das habe ich so nicht gesagt. Und irgendwie habe ich das ja auch immer so betrieben und bin bis zu diesem Punkt gekommen und habe das so gemacht. Aber wenn man Leute hat, die einen fragen, ob man das irgendwie noch unterstützen kann oder es die Möglichkeit gibt, sich Unterstützung zu holen durch äh, halt Patreon oder Amazon und dann also mit mehr Geld kannst du mehr machen. Du kannst mit Kreativität und Bock das alles machen. Und auf dem Level sind wir ja jetzt so mit über 10.000 Abonnenten. Das kannst du halt auch so weitermachen. Aber du kannst das Ganze einfach mal aufs nächste Level heben und nochmal eine Schippe drauflegen, wenn da mehr Kohle ist. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man das sogar zum Beruf machen könnte. Aber das Problem ist, sobald jemand die Möglichkeit haben könnte, seine Leidenschaft und sein Hobby zum Beruf zu machen, gibt es ganz viele, die da neidisch sind und das denjenigen nicht gönnen und dann sich irgendwas aus dem Finger ziehen, um das runterzumachen. Und Werbung auf YouTube ist das Sinnvollste, was du machen kannst. Du hast mehr Features, du hast besser gelistet, die Videos macht man so oder so und ob da jetzt ein Clip vorkommt oder nicht, das bringt dir halt einfach mal noch Geld ein, mit dem du mehr machen kannst. Neues Equipment kaufen kannst, mehr fahren kannst, irgendwas unternehmen kannst. Ist meine Meinung dazu. Ja. Oder, oder habe ich noch was vergessen? Mhm. Klar geht das, habe ich ja gemacht bis jetzt. Mache ich auch weiter so. Und wenn keiner irgendwie das supportet, dann geht es genauso weiter. Es geht nur schneller, mehr und weiter und besser, wenn da Unterstützung reinkommt. Aber ja, keine Ahnung. Warum ist ein Park automatisch besser oder fehlerloser, wenn man dort in einem der Themenhotels übernachtet? Diese tragen doch lediglich zu einem Gesamtbild bei, haben aber ansonsten rein gar nichts mit dem Park und seinen Attraktionen zu tun. Weshalb verliert man bei einer Übernachtung dort zwingend eine objektive Sicht auf den Rest? Oh. Im Gegenteil, hier können ja sogar noch zusätzliche Minuspunkte entdeckt werden. Das ist auch wieder so gar nicht gesagt worden. Da, äh, für die, die es nicht gesehen haben, im letzten Sag mal an hat einer gefragt, ob ich ähm, eine andere Meinung zum Europapark hätte, wenn der Europapark uns einladen würde für was war das, drei Tage im fetten äh, Hotel mit Suite, mit äh, Fressen, mit allen Donen, also komplette Bauchpinselprogramm, dass sie dich da behandeln wie der größte Prinz äh, von was weiß ich nicht wo. Darauf habe ich halt gesagt dass ähm, meine Meinung sich dadurch ja nicht ändern kann vom Park. Ich habe ja noch nicht mal eine negative Meinung vom Park. Aber ich habe auch gesagt, dass du einfach dann natürlich ein positiveres Gesamtbild vom Park hast, ob du willst oder nicht. Und ich habe auch gesagt, jeder, der behauptet, dass das nicht so wäre, lügt. Und wenn Markus meint, das wäre bei ihm dann nicht so, dann lügt er jetzt einfach. Das ja, wenn, die, wenn du für umsonst da drei Tage im Hotel wohnst, in der Suite und dir alles hinterhergetragen wird und du da verköstigt wirst für den Noppes. Ob du willst oder nicht. nicht anstehen musst und alles. Ja, hast genau, das war ja auch noch alles dabei. Automatisch hast du ja ein, ein, besser, als wenn du du hast ein besseres Regen, Gefühl. Im Regen, in einem vollen Park, einen Tag da bist, du musst ja, alles genau das. bezahlen. Es ist ja ganz normal, dass du dann, dass du dann einen schöneren, sorgloseren Tag hattest vielleicht, dass du jetzt vielleicht im Nachhinein nicht sagst, der Europapark ist, gefällt mir super gut oder gefällt mir einfach viel besser. Das ist ja, das machen würden wir auch nicht machen. Aber dass du im Hintergrund, im Hinterkopf einen positiveren Eindruck von dem Park hattest, als du vielleicht bei deinem letzten Besuch ja. hattest, den du auf deine eigene Faust geplant hast. Oder ähm, auch, ne? Wenn du irgendwas Negatives hast, was dann ist so, dann siehst du automatisch ganz viele andere Sachen negativ. Und denkst du, ja, das ist auch kacke. ja, war ja klar, dass das dann aus ist. Und wenn das alles so toll ist und alles so schön dann ist, eher, dann siehst du das nicht. Weg. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Park gehe, alleine, ähm, und ich stelle mich ganz normal an, ne, und es ist voll und so, dann ist der Eindruck, ja, mal gucken, ne, vielleicht nicht ganz so super. Wenn ich dann am nächsten Mal dahin fahre und 30 Euro hinlege und mir einen Quickpass für den ganzen Tag kaufe, dann fand ich den Tag schon besser. Ja. Da denke ich mir schon, oh, war ja so, wir sind super. Ne? Ja. Weil allein dieses Anstehen, das, ist, das macht schon viel aus zum Beispiel. Und selbst ohne Einfluss von dem Park selber würde man diesen Tag dann schon besser finden als den letzten, würde ja. ich behaupten. Also ich für mich auf jeden Fall. Also, das, ähm, das geht ja nicht an, das ist ja einfach so, dass... Du kannst ja so objektiv an die Sache dran gehen, wie du willst, aber es ist trotzdem sind es die Eindrücke, die auf dich einwirken. 
So. Deswegen ist das Quatsch. Habe ich mit den bisherigen Fragen jetzt endlich mal genug Ecken und Kanten gezeigt? Nö. Weil, Kannst also das... Fragen? Wenn das deine Fragen sind, sind das deine Fragen. Und ähm, Ecken und Kanten zeigen sind ja nicht dein Ding eigentlich. Also bleib dir doch selber treu und Schauspieler nicht und sei, sei das, was du bist und nicht irgendwas anderes, was... Ja. Was Ecken und Kanten hat. <lacht> Wann eröffnet endlich der Tivoli MG Action Town und denkt dran, frühzeitig einen Bebauungsplan einzureichen? Ja, äh, Petron läuft noch nicht so, das dauert noch ein bisschen. Gibt es dort außer dem gigantischen Voodoo Jumper noch andere Flat Rides? Nö. <lacht> Echt? Nö. Du musst mehrere Voodoo Jumper haben, die dann wie so Zahnräder ineinander greifen. <lacht> Also, dass dann, wenn, wenn dann irgendwie eine falsche, falsch eingestellt wird, dass nicht gleichzeitig alle starten, dass die Leute gegeneinander gleich. <lacht> Wann darf Uschi endlich mal wieder richtig ausschlafen? Darfst du doch. Nächste Woche bestimmt. Da in der Woche konnte ich nicht. Ach so. Das war, glaube ich, mit den Halloween-Events. Das so. hast du diese Woche schon wieder. Wann darf ich auch mal wieder an einem Sachen mal anteil nehmen? Bring auch Energy Drinks und was zu knapp an mit. Wir sind nicht bestechlich, tut mir leid. Bring, äh, bring Zeit mit, also <lacht> nicht du brauchst Zeit, sondern wir brauchen das. Hä? <lacht> ah. ähm. eine, eine Reisemaschine, eine Zeitmaschine. Äh, Lupa Dupa, Taron oder MP Express? MP Express. Auf jeden Fall. B&M Wing Coaster oder Dive Coaster? Oh, diese oder <lacht> Lasst ihr bitte diese oder fragen, das nervt. Das ist echt langweilig. Das ist ey. echt langweilig. Ich beantworte die Welcher Achterbahn-Typ bekommt der Heidepark als nächstes deiner Meinung nach? Flying Coaster von mir ja, und M. Ich auch. Was fehlt deiner Meinung nach dem Conny-Land? Platz, eine richtige Achterbahn. Besucher. Ein Eintrittspreis, den man bezahlen kann. Oh. Welcher Achterbahn-Typ fehlt im Efteling? Das haben wir letztens noch gesagt, ein Lounge Coaster fehlt ja. da noch. Sonst haben die alles. Und vielleicht ein Family, so ein Kinderkurs, also ein, also ein Zierer of Force 2. Ja, ja. Schließt er wieder 30 Jahre an. Christian Müller, ich habe bei 3440 jetzt mal kurz Stopp gemacht. Klar, zeigt bitte Parks, die wirklich nicht jeder so kennt, dass sie hier vorgestellt werden. Wenn ich euch mal einen Tipp geben darf, auch was jetzt nicht so bekannt ist, aber irgendwie voll interessant, ist das Godwana als Prähistorium im schönen Saarland. Da kommen wir mit der Plops auf äh, rein. Du kennst das? Man könnte es auch kombinieren mit der Sommerrodebahn in Braunshausen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu spät dafür. Das hast du geschrieben. Vielen Dank für den Tipp. Ne? Das hast du schon beantwortet. Echt? Mhm. Krass. Das ist halt echt eine gute Dino-Ausstellung. Kam das irgendwie so spät als, als äh, random Ah, okay. Okay, das war's. Uh, wir haben es geschafft. Yeah, baby. Das war wieder ein, sag mal an, ein ich etwas chaotisches. Hm? Was? Ich, als ob der jemand saugt. Das kann sein. Mhm. Toll, das war die Abmoderation. Nein, das ist Und jede Abmoderation. Wieder ein etwas chaotisches. Rede ich rein, ja? Das ist meine Aufgabe. <lacht> Der Boxer. Ähm, ja, eure Fragen zum nächsten, fürs nächste Sache mal an, unten in die Kommentare. Ihr habt jetzt wieder 14 Tage Zeit. Wahrscheinlich wird es. Äh, hätten andere wieder Glück, die dann wieder später kommen. Aber eine Deadline ist 14 Tage, das kann berücksichtigt werden, alles andere kann nicht berücksichtigt werden. Was auch nicht berücksichtigt werden kann, sind oder Fragen, die werden nämlich in Zukunft jetzt einfach nicht mehr beantwortet. Da Auf jeden Fall nicht so explizit für oder Fragen, jetzt mit... Deine mit Mutter oder dein Vater, ja. <lacht> ich meine Oma, Junge. Ja, so da drauf geschissen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, tausendmal schon erwähnt, in den Videobeschreibungen sind Links zum Unterstützen, in der Videobeschreibung sind Links zum Sachen zum Angucken, in der Videobeschreibung ist auch ein Link, so, ist auch ein, Links, ein Link zu einer Maps-Karte, wo alle Parks aufgelistet sind, zu denen es hier schon Videos gibt. Binis gibt es noch ein paar, haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? In der Videobeschreibung ist auch meine Telefonnummer. Echt? <lacht> Für Hallo, Hallo. Ah, das läuft aber. Hast du doch gesagt. K kannst du gerne... Ah, du, wolltest du, doch, du wolltest mich doch verkaufen. Ich kann sie gerne haben. Wer sich das selbst antut, ist selber schuld. Ja, du zum Beispiel. <lacht> ja, ich arbeite an meiner Selbstzerstörung. Ähm, wenn ihr mit eurem Leben unzufrieden seid, kriegt den Arsch hoch, ändert was. Und äh, wir wünschen euch eine frohe und persönliche Weihnachtszeit. Vielleicht gibt es ja Leute, die nur Sachen mal angucken. Deswegen können wir das ja schon ja. mal 
Schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann erst 2017 wieder beim Sach mal an. Ansonsten war es das jetzt von uns beiden. Ihr seid die Kurzen, wir sind raus. Eure Uschi, eure Olivia und euer Prof. Das ist Review wie ihr Magazin. Peace! Geh aus! Ich liebe diesen Duft von Kerzen. Ich hasse Oll. <lacht> Nein, das finde ich nicht. Deswegen habe ich eine Olle auf der Brust tätowiert. Korrekt. Ah.